Mambo vipi na kuwaje kama kawa minaitua Chris Favors Karibu tena hapa SNS ambapo unaelewa Siku zote nakuwa napigi story na watu mbali mbali Lakini leo inakuwa tofauti kidogo eh, Kwa sababu na zungumza na Alice Kama wanafutilia diaspora chat Kuna kipindi alishwa kufanya interview na Sky eh, Kupitia show hiyo ya diaspora chat Na wali zungumza mbubu mengi sana Uleweza kumfahamu pengine Ye ni mtanzania lakini naishi huko Norway Na amerudi nyumbani Tanzania So akawa naisiwe tabu at least pengine Aja pitia hapa tu zungumze kwa sababu ndomara ya kwanza Eh, tunakutana naye mimi binafsi na kutana naye macho kwa macho nadhani hata wana SNS wote hawajai kumuona zaidi tu ya eh, kupitia diaspora chat ambapo ilikuwa ni njia ya mtandao sio so tutapiga naye story hapa ana mengi ya kuzungumza kwanza eh, kuhusiana na Norway na mengine ambayo yatawasaidia wa Tanzania lakini kabla hayo yote nikufahamishe kuwa na yeye ni YouTuber kama sisi ana channel yake ambayo inaitwa eh, from Tanzania to Norway yes. si ndio yes. yeah so unaweza kaenda ku show love nitakuwekea link hapa kwenye description ka subscribe fuatilia anachokifanya utajifunza mengi sana kutoka Norway unajua sio kila siku najifunga kuangalia mambo ya Tanzania tu na maeneo mengine kuna tamaduni kuna vitu vingi sana ambavyo pengine huvijui eh, kuhusu Norway so kitembelea channel yake basi utaweza kujifunza na kufahamu mambo mengine ambayo pengine ulikuwa huyafahamu kuna watu wana ndoto ya kwenda kuishi Norway so nadhani kwenye channel yake ni sehemu sahihi sana ambapo utaweza kuyajua haya yote ambayo unapaswa kuyafahamu kabla ya kufanya maamuzi ya kwenda kukaa Norway mnaitwa Chris Favors Alice mambo vipi Kwa vipi? Uko sawa? <laughs> Niko sawa. Ah nimefurahi kukuona kwa sababu nimekuona mara ya kwanza kwenye diaspora chat kama ambavyo nimesema lakini pia yeah. kwenye mitandao naona kwenye channel yako naona unachokifanya. Unafanya kazi nzuri sana. Kiukweli mimi nina furaha kubwa sana kukuona leo macho kwa macho. Nashukuru sana. Unajisikiaje kuwa Tanzania nyumbani? Ah najisikia vizuri sana. Eh, imepita miaka mitatu sasa tangu nimekuja Tanzania so okay. after nimepata chanjo nimebatika kupata chanjo na chanjo ya corona ndio ah yeah okay kwa hiyo after nilipopata chanjo ya kwanza nikakata mm. ticket <laughs> kwa hiyo bila chanjo haruhusi kusafiri unaweza ndio kusafiri lakini it, itakuwa ngumu sana kusafiri Kurudi. kwa sababu um, kwanza unaweza kupata corona uh-huh. and then uh, unaweza usiingie nchini kwa sababu okay. kabla hujaondoka airport unatakuwa wa kucheck maybe unaweza kuwa unaumwa and then unabaki mm. mm. unapoteza ticket yako na ni kwa hiyo ni, ni vizuri kuwa sure kama yani you are healthy and then you can travel okay yeah. na umefika lini Tanzania uh, nimekuja last week last week <laughs> kwa na kama wiki i mean ni siku kadhaa tu siku kadhaa tu kusalimia familia kuona yeah. marafiki na kurudi na nyumbani ni Moshi yani wewe ni mtu wa Moshi kabisa na mimi ni mtu wa Moshi ni mchaga ni mkulia Moshi okay uh, yeah hivi miaka mitatu unasema hujarudi nyumbani ilikuwaje kwa mara ya kwanza unaenda nyumbani na pengine waga unajisikiaje kwa kipindi hiki kirefu ambacho unaona pengine hujakaa Tanzania hali inakuwaaje ukiwa Norway una miss sana nini Tanzania <laughs> kwanza na, na misi wazazi wangu okay. ndugu zangu marafiki zangu alafu chakula oh yes. kuna baadhi ya kula ambavyo ni vya Tanzania vipatikana Norway <laughs> vinapatikana sana ndio lakini um, Yaani ile ladha mm. unajua ile mm. ladha alisi kabisa ya Tanzania vya kule vya Tanzania okay. it's not very easy to get it mfano mzuri um, viepe chips viepe chips <laughs> mayai <laughs> okay uh, kitu kama chips mayai unaweza ukafanya uka, uka pika norwe mm. ki uraisi kabisa lakini um, ile taste yake viazi vinakuwa vina wana, wana vi grow in a different way na mm. nini kwa hiyo uh, uki ukifika unapata ile ladha tofauti. Okay. Yeah. Ulivyo shuka moshi umekula nini kwa mara ya kwanza ambacho uh, ulikuwa unatamani? Yaani ulikuwa unatamani kula na umekila baada ya kufika moshi. Just wanna know your experience nani. Eh uh, kweli mimi ni mchaga na napenda sana chakula cha asili. Uh-huh. Kuna chakula kinaitwa kitawa kinajulikana kwa kichaga and okay. uh, mama ndo alinipikia mara ya kwanza. Uh-huh. Kwa kweli ni fry sana kwa okay. sababu um, ndizi nore azipatikani sana and eh uh, moshi zipo nyingi ndisi. <laughs> Kwa hiyo nilipofika mama akasema okay nitakupikia and then yeah. Okay. It was very nice. Yeah, so imekuwa ni uh, moment nzuri sana kurudi nyumbani. Yeah. Miaka mitatu so so miaka so, so, so mdogo ni miaka mingi sana hiyo. Yeah. Wow, na umekuja peke yako jeje na uh, watoto wako? Maana tunajua na watoto wawili. Hapana, okay. mimi nafanya nafanya kazi kwenye health sector. Kwa hiyo nilibatika kupata chanjo hmm. and then ndio nikasafiri lakini watoto wangu mume wangu bado hajapata chanjo. Okay. Yeah. Unafanya kazi yeah, kama nurse. Tuwakumbushe watu ambao pengine walipitwa kidogo kwenye diaspora chat. 
Ya, yeah, mimi ni ni orthopedic engineer okay. nafanya kazi kwenye kitengo cha orthopedic kwenye hospitali. Mm. Eh, ninatengeneza viungo bandia in case kuna mtu ame amekatwa ame mguu ama amekatwa mkono mm. then naweza nikamtengenezea process prosthetic and uh, au orthotics kwa wale wanaofahamu. Okay. Ni vifaa vya vya kusaidia mwili kama uko weak una unajenga kifaa ambacho kitamsaidia mtu kuweza kutembea mm. na ni something like that. Wow, na umefanya kazi hii kwa miaka mingapi? Eh um, nilikuja Norway uh, kabla sijapata kazi. Kabla sijaanza kazi kabisa. Kwa hiyo okay. nilivyoanza nilianza kama intern nikafanya kwa miaka miwili na sasa nimefanya kazi kama permanent uh, I mean employer. Mm kwa miaka mitano. <laughs> oh, miaka mingi sana experience ya kutosha kabisa hiyo. Yes. Yeah. Wow. So ukitaka kufahamu haya yote kumhusu uh, Alice kafuatilia diaspora chat alishafanyiwa alichaulizwa vitu vingi sana kumhusu yeye mwenyewe na kazi yake na mambo kama hayo. Lakini leo tutazungumza vitu vingine tofauti kabisa. Alice ameona share leo uh, na wewe elimu kuhusiana na masuala ya barabara, matumizi yeah. ya barabara, akilinganisha yeye aliyoyaona Norway yeah. lakini pia hapa Tanzania. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unanambia leo unatamani tuzungumze. Alice. Ndio. <laughs> yeah, just uh, be free leo tunataka tupate elimu yeah. eh, kutoka kwa kwa sababu pengine sisi kuna eh, taratibu zetu na sheria zetu za barabara hapa Tanzania ila sio kwamba ni sawa na Norway. Ziko yeah. tofauti. Na yeah. pengine kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaweza tukajifunza pia wenzetu wanaishije, wana behave vipi wakiwa barabarani na masuala kama hayo. Yeah. Kwanza tuambie kuhusiana na eh, matumizi ya barabara nchini Norway. Yakoje? Eh yeah kwa experience yangu kwa zaidi ya miaka 10 sasa naishi Norway mm. eh, nimeona mambo mengi ambayo ni tofauti sana na hapa Tanzania. Okay. Eh, nasema hivi nikiwa sio kwamba na compare Norway na Tanzania kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina, ina develop. Kwa hiyo siwezi nikalinganisha na Norway. Norway ni nchi ambayo ime develop muda mrefu wana uwezo wa kufanya mambo mengi katika barabara. Mm. Lakini pia nime experience kwamba mtu akiwa barabarani sio jukumu yani mtu peke yake ambaye anaendesha gari au anapita barabarani ana jukumu la kuji, la kujikinga you see kwa hiyo na, mimi kwa upande wangu naona kwamba ajali za barabarani au usalama wa barabarani yeah. una, una kwanza kabisa naweza nikaokoshinda kwamba unatokea kwa mtu mwenyewe kama dereva mm. au mtu ambaye ana ana anakuwa around barabara anatumia barabara yeah yes kwa hiyo yeah kama mtu aki akiweka akili yake barabarani ama aki akifollow hizo rules ambazo zinatakiwa zifuatwe then everything is going to be fine mhm i itajiki alaba uwe very rich or anything like that yeah mimi naona ni, ni ni decision tu ya mtu kwamba i have to do this this is the right thing to do then okay. do it na kuna utaratibu wa kutofautisha barabara. Kwa mfano hapa Tanzania unakuta labda magari ya kawaida wanatumia barabara moja, boda boda barabara hiyo hiyo. Bicycle labda waenda yeah. kwa miguu sometimes na wanapita na kuvuka na nini. Yaani sisi ndo tunaishi hivyo. Norway ikoje? Kuna kutenganishwa kwa barabara kama ni kwamba pengine watu pikipiki watatumia barabara yao ama magari ama ikoje? Eh kwa kule Norway uh, barabara za bicycle ni tofauti. Mm. Alafu pikipiki zinatumia the same road as cars. Mm. Na kuna pia highway. Okay. Highway ni zina eh, pikipiki pia zinaenda na magari ya makubwa na magari ya kawaida lakini inakuwa ina speed eh, kubwa. kubwa zaidi. Okay. Yes. Kwa hiyo kuna kuna vitu ambacho kitu ambacho tunaitwa moped ni kama ni kama pikipiki lakini mm. I don't know zile ndogo zile zile oh, okay. azi discuss sana. Vidogo vile. Vile vidogo. Yeah. Yeah. Zile azi aziwezi kaenda highway kwa sababu aziwezi kaenda more than 80 kilometers per hour. Okay. Yeah. <coughs> kwa hiyo eh, na za baskeli ndo zimetengwa zaidi lakini pikipiki na magari ya kawaida na nini mm. zote zinapita kwenye barabara za kawaida. Okay. Yes. Nice. Ni madini gani leo ambayo unataka utulishe wa Tanzania Alice? Eh? Kusiana na I mean experience yako ambayo umeipata Norway lakini yeah. pia wewe ni mtanzania umeshatumia barabara za Tanzania na umeshatumia yeah. barabara za Norway pia. Yeah. Unajua na madini mengi. Tuna mapoint yeah. kibao leo Alice ametuletea <laughs> hapa. Inabidi tupate tunufaiki na haya madini. Yeah. Mhm. Cha kwanza kabisa ningeweza uh, napenda kuzungumzia kuhusu uh, kulewa na kuendesha. Okay. <laughs> Drunk driving. Yeah. Ni kitu ambacho ni tatizo sana sio kwa Tanzania tu na bali kwa many countries in the world kwamba ukinywa uki pombe afu ukiendesha gari it's mm. not good. Mm-hmm. Na uh, watu wengi 
mtu anakunywa pombe afu anajisikia ah mimi niko sawa afu yeah. anaendesha gari so that's that can cause a lot of problems kwa hiyo mimi naona yani eh, mtu kinywa pombe jifikirie kwamba hivi nikipata ajali what's going to happen unaweza ukamgonga labda baba wa familia or, mm. you can cause a lot of problems ukitumia hela kidogo kwa kukodisha taxi you are going to save a lot of lives mm. you see mm. kwa hiyo um, that is uh, I think it's a big problem especially here in uh, upper I mean upper Tanzania ni, ni tatizo kubwa sana. Okay. Uh, kule Norway uki ukikutwa yani um, um, unaendesha gari kumelewa. Mm. Un, unachukuliwa leseni yako. Wanakunyang'anya. Wanakunyang'anya. Okay. Na ina, inategemea ni, ni amount kiasi gani ya alcohol watakuta kwenye system yako ya mwili. Yeah. Okay. Ili wa, uh, sasa uh, inategemea unaweza kuta unaweza kupata laba kifungo cha mwaka mmoja oh. ama kumbe kumbe uh, like ni big deal ukikutwa unaendesha kumelewa yeah oh. ndio okay. ama miezi sita au laba miaka miwili au ukiwa uki umelewa ukimgonga mtu laba ukimuua unaweza unaweza kukaa uh, jela muda mrefu sana mm. yes kwa hiyo punishment ambayo inatolewa ni kubwa sana okay uh, in case unaendesha gari hata kama unaenda you know unaenda laba upande upande hivi ya unaoni yeah mm. mtu anapiga simu they yani hawa hamna yani ku, ku, kuchukuliana laba kuoneana sui eh, eh, upole wana, watu wana, wa, hawajali yani eh, mtu akishaona vile ni rais ana kuripoti kwamba kuna yeah. mtu anavunja ana sheria za barabarani ndio kwa hiyo watu wako very responsible ku, eh, kuwa safe barabarani okay. wanasaidiana yani ukiona mtu anayimba yimba unapiga simu na uzuri kule ni kwamba wana system ambayo wamesajili magari yote mm. yani ukiandika tu namba za, za gari unampata yule mtu mwenye gari na unapata details zake zote address yake na eh, eh, bank details zake okay. kwa hiyo ni rais yani hata ku, ku in, eh, kuchukua hela kutoka mm. kwenye kwenye nani zao oh, no? kwa maana kwamba ukifanya makosa wanaweza kukata fine moja kwa moja yeah kwa hiyo hamna eti wanakukimbiza una sijui nini it's also dangerous you see kwa hiyo wana unakuta tu barua kwenye posta kwamba umetumwa uh, invoice ulipe laba milioni tano or uh, something like that yeah. Yeah. na fine zake ni kubwa sana kwa ukiachilia mbali kifungo kwa mtu ambaye amekutwa pengine na endesha barabarani na amelewa kiukweli fine ni kubwa sana mm. eh kiasi kwamba ni hata watu wa Norway wenyewe wanaogopa sana kwa, eh, uchumi wa kule ni, ni mzuri lakini Eh, wana wanapenda sana kupangilia matumizi mm. you see kwa hiyo ukiwa unafanya makosa au yoyo barabarani unalipa fine kila siku unafilisika unafilisika <laughs> yeah. okay eh, kwa hiyo watu wako makini sana in that case kwa hapa Tanzania it's not sio kama hatuwezi kufanya hivyo tunaweza mm. kufanya hivyo ni kwamba tu basi mtu mwenyewe aamue kwamba sitaki kufanya makosa ya ku drunk na ku drive yeah yeah Yeah. Nice. Na of course hicho ni kitu ambacho hata Tanzania tumekuwa tunaambiwa kila siku na jeshi la polisi wasimamizi wa barabara wamekuwa wanasema haya masuala kwamba hairuhusiwi kuendesha ukiomelewa. So chukua na wewe hii hapa eh, Alice anashia na wewe lakini kama unamiliki chombo cha moto ni bora ukakipaki tu usiendeshe wakati umelewa bora ukodi taxi ama uba watu wanavyosema yeah. sio ndio kujiingiza mwenyewe kwenye mambo ambayo yatakuja kukugarimu baadaye yeah. wow so hiyo ilikuwa ni masuala ya kuhusiana na, na, na masuala ya kulewa yeah. mambo mengine mambo gani ambayo nataka tujue leo alis uh, uh, kuna point ambayo nataka kuzungumzia kuhusu uh, quality ya magari ambayo tunaendesha okay ubora uh, ama kiwango viwango vya magari tunayoendesha ndio ndio ubora uh, magari ambayo yanapisa barabarani yanaweza kusababisha ajali aga, aga, yeah. eh, kama ni ubora wake ni mdogo kwa hiyo uh, pale Norway wana system ambayo wana wanafuatilia magari yote eh, wanapeleka something like garage mm. eh, wana, kama wanafanyia service eh, kama mara moja kwa mwaka Eh, wanaangalia gari lako vizuri na wanaona kwamba liko kwenye condition ambayo na, um, inaweza ika ikakupeleka uh, ika labda mpaka mwaka ujao umeona okay. eh? kwa hiyo uh, ukishafanya hiyo service unapewa certificate kwa hiyo kila mtu ambaye anaendesha gari anatakiwa awe na hiyo certificate mm-hmm. in case gari yako eh, hai, haitaweza kumudu kufikia mwaka ujao ina yeah. maana watakwambia uitupe au uh, we get rid of 
na, na, na kwa kutupa kwa maana gani? Ni ule unapaki nyumbani utakuja kutumia spare baadaye ama nyinyi mna utaratibu gani? Kwa sababu Tanzania yeah. gari litupwe. Ah, uh, utaratibu kwamba kuna sehemu ambayo wanayakusanya afu wanaya crash. Ah. Wana crash kabisa. Wanayavunja vunja. Wanavunja vunja ndio. Uh-huh. Um, yeah. Kuna... Na, na, na gari yako kwa mfano ime 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 imeonekana labda haina vigezo vya kuendelea kutumika. Ikivunjwa vunjwa kuna hela wanalipwa ama tu ni kwa sababu ume ni kama umeitupa yani haupati chochote. Unapata kidogo. Ah, okay. Wanakulipa kidogo ndio. Okay. Eh. Nice. Na zikisha vunjwa vunjwa baada ya pale material anatumika tena yale nafikiri wana recycle. Ah okay. Eh, Ndio wana recycle. Nice. Na huu bora unavyosema kwamba inapimwa kwa kuelewa kiwango cha gari inaweza ka survive ama ikaenda kutumika kwa muda uh, gani? Ni wanafanya kwa muda gani? Ama ni ukishanunua tu gari unapimwa baada ya hapo unaendelea kutumia maisha yako yote. Wanakuambia maybe linaweza likaenda kwa kwa, kwa kwa miaka kadhaa ama inakuwaje? Ah uh, lazima wafanye kila mwaka. Okay. It doesn't matter gari ni mpya ama sio mpya. Mm. Eh, ukishanunua gari kama you want to be safe unapeleka kwenye hiyo control mm. wanaiangalia then unakuwa na ile certificate ili ukutana na traffic anytime unamuonyesha kwamba una hiyo certificate ah kwa hivyo ni vigezo ambavyo hata askari barabarani wanakagua kwanza yeah, ndio okay ndio nice yeah. um, kingine ni kitu gani mm. yeah kingine ni upatikanaji wa wa license na uh, driving school okay um, kule nore utaratibu ni kwamba ukishafikisha miaka 16 wazazi kawaida wanapeleka watoto kwenda ku, kufanya driving school. Mm. Na driving school ina, inachukua muda mrefu kweli. Mhm. Eh, ni na mimi hapa nilifanya driving in 3 months eh, kuendesha pamoja na theory. Mm. Kikweli yani hiyo quality ya education ambayo nilipata mpaka nikamaliza mm. sikuweza kuendesha gari. <laughs> Kwa kweli miezi mitatu yote. Miezi mitatu ndio. Uh-huh kwa sababu ufuatiliaji wake sio mzuri. Eh, mfano naweza nikasema nilipokuwa na, nafanya eh, driving outside mm. ilikuwa lazima yani umpe yule baba posho kidogo. Uwana, ambaye anakufundisha. Apeleke mbali kidogo. <laughs> <laughs> Usipofanya hivyo you don't uh, oh. akupeleke sehemu yote. Kwa hiyo okay. kama huna uwezo kama uwezi kumlipa wewe baba ina maana you are going to be yani utapata experience ambayo ni mbaya. Mm. Na ukishamaliza Eh, kuna kiasi flani cha hela unatoa and then unapata leseni. Okay. Kwa hiyo leseni ilikuwa nayo lakini sikuwa sikuwa naweza kuendesha gari. Ah. Yeah. Nilikuwa naweza ndio lakini it's, it's not safe. Ah. I, I, I siwezi yani nikaendesha kama watu wengine. Watu wengine ndio. Okay. Kwa hiyo nikaona kwamba kitu kama hichi kimetokea mimi sio mimi mwenyewe kuna watu wengi ambao wanaanza kama mimi na na uhakika kuna watu wamekufa wengi sana kwa sababu ya hiyo kwamba mm. hawana experience wanaingia barabarani au labda ana tafuta kazi sehemu anaonekana na driving license lakini hana ile experience nzuri mm. kwa hiyo eh um, mimi naona ufuatiliaji hapa Tanzania ni mdogo sana okay yeah. na kwa kwa mfano hapa Tanzania ukiwa kama ni Lena wale ambao wametoka fresh from school kwenye vyo vya vya driving wakiingia barabarani magari yao yanawekwa hela kwa maana yeah. ukiwa uki, uki mbele unamuona mm-hmm lazima uchukue tahadhari unajua kabisa wewe ni Lena hajui yeah. vizuri. Yeah. Iko hivyo hivyo na Norway. Ndio, iko hivyo hivyo. Ah. Na kwa sababu gharama ya, ya driving ni, ni kubwa sana. Okay. Eh, for example mimi hapa sasa hivi nasoma I mean na nafanya na practice at driving. Yeah. Na nikiwa naendesha na weka ile L pia. Ah. Na sio lazima uendeshe na mwalimu. Unaweza ka practice na mtu yote nyumbani akakufundisha ukawa naendesha then ukishajua vizuri then ndio unaenda shule. Mm. E, ili yani usisiwe usi, usi gharama sana. Ah, okay. yeah. Na uzuri ni kwamba wakiona L watu wakiona L wanakupa hiyo chance kwamba wanakaa pembeni na wewe, wanakupa distance, wanakupa ile safe yeah. environment uko unaendesha. Okay. Yeah. Na kwa kama unasema miaka 16 ndo wanaanza kupeleka mtoto anze kujifunza. Ikiweza akifaulu aki, aki kuweza Ku, 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 kuendesha gari kwa umri wa miaka 16 na rusia pia kuingia barabarani hapana sio okay. 16 na kisha fikisha miaka 18 ah kwa hiyo 16 ni kama hii miwili miwili wanampa gap ya kupata experience kujifunza yeah. mambo kama hayo ndio ah yeah. chini hapo hairuhusiwi kabisa hapana hairuhusiwi kabisa okay. na pia uh, mtiani mm. mtiani ni mgumu sana kuna watu wamefikisha mpaka 25 years hawajapata hiyo hiyo driving license kwa sababu wanajaribu kila mwaka kufanya mm. mtihani lakini hawafaulu. Una, una unaingia kwenye gari na mtu ambaye humjui kabisa humfahamu, unakaa yeah. naye anakwambia e, endesha laba tu same flani. 
unaendesha na kunkleo na ufanya and so on so alafu baada ya nakupa max umeona mm. kwa hiyo watu wengi sana wana fail oh. akiona umekosea hivi na hivi <laughs> Mushana na kwambia you are not good in this and this ah ah au pat certificate unaambiwa you have to apply for next exam unafanya yes. tena yeah. wow ah kuna gari utaratibu wa kuwekewa koni na nini unapita hapo unafanyaje like kuna yale mafunzo ambayo yanatolewa unapangiwa mm. koni uwanjani na nini alafu unaambiwa upite kwenye hizo koni uzunguke na nini hiyo hiyo sijawa na eh, wanafanya practice za driving wanaenda kabisa barabarani ah, okay. lakini um, pick pick ndo nimeona hizo coins za ku practice kwenye viwanja na nini yeah. lakini sio magari okay yeah. so ina maana mtu kama ndio hivyo kauzo anayekufundisha ama anayekuja kuandikezo maxi unaweza kujikuta una uh, struggle kwa miaka mingi sana kupata leseni ama hiyo certificate ndio na ni gharama kubwa sana kama shilingi gapi ndio pia unaweza kutumia F30 za kule ambayo F30 kuzidisha mara 300 ni kama dola 300 dola ama ni 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 shilingi Ah, okay. Unapata milioni tisa Ah, hiyo yeah. ni kwa ajili tu ya kupata certificate. I mean kulipia certificate. Ani the whole pack. Ah, kila kitu. Yeah. Eh, say, hiyo bongo watu singeendesha magari hapo. Mm. Ake milioni tisa gari ya bei ya gari kabisa na nunua hiyo. Ni kweli. Ni yeah. Ni gharama sana. Okay. Kwa hiyo yani mtoto akizaliwa afanye watoto wangu una think una account, mm. unaanza ku save kwanza wakiwa wadogo and then wakishafikisha 16 years ndio unaanza sasa tumia zile la for driving. Okay. Familia nyingi wanafanya hivi. Oh. Yeah. Kwa sababu as the day goes driving inakuwa more expensive. Okay. Yeah. Na kwa mtu ambaye pengine uh, ana magari hawezi kuendesha na anataka kwenda kazini ama ana maisha ya kwenda kazini kila siku. Ni usafiri gani unatumika sana? Basi, oh. mabasi na train ndio vinatumika sana. Okay. Na usafiri wa kule ni au basikeli. Okay. Yeah. Kwa sababu like, issue kumkuta mtu anaenda zake ofisini na bicycle. Yeah, na, na naomba niongee hapa sasa hivi kwamba yeah. wabunge wa Norway wanatumia basikeli kwenda kazini. Ha? Yes. Hakuna masuala ya magari mazuri na nini ya kifari? Hapana, hapana. Kwa nini yeah, kwa hivyo? Ni kwamba basikeli ni, ni, ni kitu ambacho unafanya un, un, mazoezi sana. Ah. Kwa hiyo mtu ambaye anaendesha basikeli anaonekana posh zaidi kuliko yule ambaye anachukua basi. Umeona? <laughs> okay. Kwa hiyo Watu wengi sana ambao yani wanapenda kujitekea, wanapenda health um, lifestyle, wanakuwa wanaendesha basikeli, especially wabunge, watu okay. wakubwa wakubwa wanaenda kazini na basikeli. Unaona watu mtu wapita. <laughs> Waziri anaendesha za basikeli mimi yeah, nipende yeah. za kofsi. Nice. Yes. Yeah. Okay. So it's it's very I think it's very nice. Yeah, yeah. Kwamba um, eh, wa, kwa sababu Norway inapenda ku emphasize watu watumie like basikeli. Mm na sio magari. Magari yana pollute environment mm. nini. Na pia kuna um, use of electric cars no, wana, wana, wa, I mean wanawapa mwe wanaambia wa, wa, I mean, wa, watu watumie electric cars mo au bicycle. Okay. Na ili kupunguza uh, 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 environment pollution. Kwa bicycle nore ni deal sana. Sana. <laughs> okay. Sawa. Kingine ni kitu gani ambacho unataka tu tu tuambie leo on this? Um, kingine ni speeding na road signs okay uh, kikweli up atuja develop sana kuweza kuweka hizi uh, alama za barabarani nyingi ambazo zinaweza zikaelekeza watu na nini mm. lakini uh, kwa mtazamo wangu naona kwamba hizi hizi road signs zinasaidia sana alama za barabarani alama za barabarani mm. zinasaidia sana sana kupunguza ajali uh, kama mfano naweza kusema zile crossing zebra. Mm. Mfano hapa Dar es Salaam. Azifuati azifuati kabisa. Mhm. Yeah. Eh, gari inakuja tu inapita hata kama kuna mtu anasubiri pale. Mm, eh, nobody cares. <laughs> ah, unajua Tanzania iko hivi. Unaweza kupita labda ukifika kwenye kivuko mtu yuko mmoja mtapita bwana. Mmoja wajeja. Ukiwa wengi kidogo unakuta watu wanapata nguvu ya kusimama. Yeah. Norway ikoje? Kwa maana kwamba ni sheria kila ukifika kwenye kivuko lazima usimame kuna mtu ama hakuna mtu. Uh, kuna ambazo kuna zebra lines ambazo kuna taa. Mm. Kama kuna taa unaweza kapita kama una green. Okay. Na kama ni eh, kuna ambazo hazina taa. Mm. Kama hata kuna mtu mmoja yuko anasubiri au ndo anakuja yani anataka kupita hiyo stop. Lazima usimame. Lazima okay. usimame. Yes. Nice. Eh, hakuna sijawe kuona mtu ambaye anampitia mtu. <laughs> oh. <laughs> Hapa watu wanaheshimu sana alama za barabara. Yeah. Na kuna vibao vimeandikwa speedi. 
Labda ukiwa yeah. na safari unaambia hapa tembea 50 hapa nenda zaidi ya 50 hapa 80 mm. na nini. Uh, Noro pia anajua ipo hiyo. Ndio. Ikitokea mtu labda amekimbia zaidi ya hapo uh, sehemu ya 80 ukaenda 100. Inakuwaaje hapo? Kuna kuna ina inategemea umeongeza ume kiasi gani. Okay. Kama ni sehemu ya 80 ukaenda 100 unaweza uka, 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 ukalipa ama ukafungwa. Mhm. Uh, ukifungwa ni kama umezidisha maybe more than 70 or something okay. like that. Mfano kuna hizi sehemu ambazo watu wanaishi residence uh, wana sana sana wana wanakuambia uendeshe 30. Mm. Ukiongeza labda 50 watu wanachukia sana. Oh. Na wa, uh, mfano mtu akipiga simu akisema kwamba kuna namba hii na hii imeendesha gari kwenye I mean speed kwenye 30 akaongeza labda 50. Yeah e unaweza kupata big punishment. Ah. <laughs> yes. Imenikuta hiyo mwaka mwezi wa 4 nilikuwa na safari na ndazangu mbaya sasa. Eh. Yeah. Kwenye vibao vya 50 nikaa nafunika vingine naweka 70. <laughs> Leseni yangu nimeandikia fani kibao sana. <laughs> anyway, ah lakini yeah. najua ni changamoto ambazo tunakutana nazo na bitu nilizo sawa. Yeah. Uh, so, speed na masuala ya alama za barabarani. Yeah. Ni kitu muhimu sana nitakayo zingatia kwa wewe ambaye unatumia chombo cha moto unaposafiri kuelekea sehemu yote ile ndio maana hata Alice leo anakuambia hapa kwa sababu eh, inaweza kusaidia ku maisha yako ama kuulinda maisha yako na maisha ya mwingine pia. Mm-hmm. Kwa hiyo alama za barabarani uh, kwa maana ya vivuko lakini pia speeding uh, masuala ya mwendo barabarani ni vitu ambavyo pia vinapewa uzito sana kwenye Sorry. barabara za Norway. Sorry. Na duniani kote of course kwenye masuala ya sheria za barabarani. Yes. Nice. Yeah, um, ne, kuongezea kwenye cameras. Mm-hmm. Pia Norway tuna cameras. Tuna cameras nyingi barabarani na kikweli uwezi ukafanya ujinga barabarani okay. kwa sababu wanakuona eh ukispeed una wish wa mwezi unakuta tu invoice kwenye hawahangaiki na wewe yani unakuta tu invoice unadai wa kiasi fulani ndio okay unakuta tu invoice na unakata kwato kwenye mshahara wako ndio oh. spoli pana kwaje wanakamata eh wana, wana uspoli pa wana kupa warning wana wanakutumia invoice nyingine ya kiasi ambacho kimezidi wanakupiga fine yani wanakupiga fine okay. U- ukiacha kulipa wanakutumia nyingine afu ukiacha hiyo sio anakupiga sasa kujikuta account yako ina issue ya zote zinadai yeah <laughs> okay i'm not just about to acha kulipa ah. you are know, going to pay it nice yeah okay kitu <laughs> kingine uh, mm. bribe okay <laughs> Kikweli bribe ni tatizo hapa Tanzania. Yeah. Uh, kwa Norway sijui utatoaje hiyo bribe kwa sababu system inakubana sana. Mhm. Unaona? Lakini hapa Tanzania kikweli kuna mambo mengi ambayo haya. Yaani we have to pay bribe all yeah. the time. I mean mfano magari yanaenda mkoani yanatoa lot of bribe kwa traffic mm. unakuta gari imejaa sana and unatoa laba kiasi fulani cha hela unaendelea mm-hmm. so ajali nyingi zinatokea kuvunja sheria kwa kulipa masuala ya nini kutoa rushwa tunasema <laughs> ndio yeah uh, na kumka jana ni, nilichukua uba mm. nikawa naongea na dereva wa uba A, aliongea mambo mengi sana akasema uh-huh. kwamba system yetu ambayo tunayo ni eh, ni iko corrupt sana mfano mimi hapa ni ni kama laki traffic mkubwa ala hapa Dar es Salaam. Mm. Nikiingia kwenye kazi naleta ndugu zangu ambao hawako experience kabisa. Mm. Then wale ndugu zangu wanakuwa laba wana control uh, vitu it not in a good way. Mm-hmm. Wanakuwa wanatoa bribe na niko ukitaka ku ku uh, ku stop kitu kama hichi unataka uanzie juu kabisa. Yeah. yeah. <laughs> Kwa hiyo bribe pia ni ni tatizo na uh, how can we stop this ni ni mtu mwenyewe mm-hmm. ni mtu mwenyewe na i can say the whole ki, yote ambayo tumeongelea leo mm-hmm. ni ni mtu mwenyewe yani anatakiwa afikirie kwamba yani inaanzia kwako inaanzia kwako mm-hmm. unatakiwa ufikirie kwamba sasa i have to do the right thing una acha kulipa hizo bribe na nini then yeah. to spend kupita shortcut tukivunja sheria yeah tukataka kuleta janja janja kutoa hela ili tu yeah. mambo yetu yaende wakati tunajua kabisa ni makosa kwa sababu la yeah. kwanza hawatarishi inawezekana pengine wewe maisha yako yajali lakini kama uyajali taifa linategemea maisha yako lipate kodi kupitia wewe ufanye kazi kwa ukifa yeah. unat, unatia hasara taifa lakini yeah. unaweza isiwe kwako wewe ukamsababishia mtu mwingine innocent kabisa ambaye 
ana familia kama ulivyosema mwanzo ni yeah. baba wa, wa familia mama wa familia mtoto ambaye anategemewa yeah. eh, matatizo kama msababishia kifo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unavyosema tunavyosema inaanzia kwako ukijali mwenyewe basi ujue umelinda maisha ya mtanzania ama mtu mwingine ambaye eh, so rushwa ifai. Hata kutoa rushwa na kupokea rushwa. <laughs> okay. Yeah. Nice. Kitu kingine cha kipi ambacho Alice unataka kushare na sisi ukiachana na masuala haya ya, ya bribe. Um kuna kitu nimesahau ku, kuongelea kwenye license. Mm. Ningependa tukuongezea kwamba quality ya hizi le, leseni zetu za barabarani sio kubwa sana in a way nikienda laba Europe siwezi mm-hmm. nikaitumia kuendeshea okay kwa hiyo mfano mimi nilikuwa na leseni before kwa hiyo nikienda nikienda Norway siwezi nikaitumia so i have to start again na tukao nianze upya kusoma kila kitu na nini na nini mm-hmm. kwa hiyo sijui itachukua miaka mingapi lakini i wish yani okay hapa Tanzania kumbe ulikuwa na leseni wewe ndio nilikuwa na leseni lakini kule kawa ifanyi kazi ah ifanyi kazi hata kama ni dereva ambaye uko experience hauwezi ah. kutumia leseni kule we have to start again na kule nyinyi mna manake sit na keep left na nyinyi ni hivyo hivyo barabara ah, right right yeah ah, okay lakini sio tofauti sana yeah i hiyo hai haribu chochote hapana ni tu una fault ni sio upande na nini unabadilisha tu upande ndio okay so eh mtu wa kule Norway akija hapa anaweza kaendesha gari Ah. lakini not the other way kwa sababu leseni zao ni ina sina hii quality kubwa but kiraisi yani lazima kidogo yeah. uwe uwe mnoma sana uwe vizuri sana yeah, yeah. okay so ndo hicho na i wish serikali itafanya mpango eh, wa im- wa improve your quality of license ili mm-hmm. uweze yani ukaenda laba no re ukaendesha gari bila tatizo yeah kwa nadhani uh, unajua tutafika pengine huko kwa sababu sasa hivi license zetu tunajua madaraja ya SBCD na nini yeah. eh, ngawa ndio hivyo kama unavyosema kuna nchi zingine nimeona nimesikia Sweden inasema inawezekana mtu akawa anatoka na leseni ya Tanzania ukaenda kule ukaendesha sijui kama ni kweli kwa mtu aliniambia hivyo lakini kwa Norway inaonekana is complicated sio jambo rahisi lazima kidogo uko mai yeah. wow so sasa hivi bado kabisa uendeshi gari Norway Naendesha lakini with L natumia ah, L. Ah natumia L ya Lena. L. Okay. Nice. Yeah. Lakini ndio hivyo as long as mambo yanaenda bwana yeah. kila kitu kinawezekana. So it's a process. Yeah. Zingatia haya yote ambayo Alice amekuambia hapa leo yatusaidia kukulinda wewe na kumlinda mwingine ambaye pengine hana hatia na angeweza yeah. kusababishwa matatizo kutokana na uzembe wako. Stoe rushwa, fuata sheria za barabarani, usiendeshe kwa mwendo kasi sehemu ya msini, endesha msini sehemu ya zaidi, endesha zaidi au sio bwana kivuko zingatia usivuke wakati unajua kabisa hapa ni zebra inabidi watu wapite watu wa nini umemwona mtu mwache apite endelea na safari zako Alice mimi nafurahi sana kuongea nawe hapa leo asante nashukuru na naamini elimu uliyotoa leo hapa itawafikia watu na kwa namna moja ama nyingine itakuwa imekumbusha wale ambao walikuwa shanza kujisahau na kuona kama ni vitu fulani vya kuchukulia poa kwa sababu vinaweza vika cost ama vika gari maisha yako kabisa yeah. anything else ambayo utapenda kushia leo na wana SNS kuhusiana na Eh mwewe mwenyewe binafsi lakini pia from Tanzania to Norway channel yako. Um, okay. Mimi kiukweli ningependa kuambia wa Tanzania hatujafika tu, tuko kwenye process kiukweli. Kuna mambo mengi ambayo tungeweza kufanya in better way kama tungekuwa na uwezo zaidi kama Norway. Eh, kwa hiyo eh, kama nilivyosema kwamba tuchukue jukumu la kujilinda kutoka barabarani yeah. eh, napenda pia ku kuomba wa, uh, wasikilizaji waangalie channel yangu ya from Tanzania to Norway eh, kuna mambo mengi ya pia barabarani magari baskeli eh, unaweza kujifunza mambo mengi kweli okay. kwa hiyo karibu sana <laughs> wow na nimekwambia na kuwekea link hapo kwenye description ya channel yake so utaenda huko ku support ku subscribe ujifunze unajua eh, ni elimu ya bure unapewa bando lako tu unaangalia kila kitu ambacho anakiwa yeah. kwenye channel yake au sio bwana Alice Ah, sana sana ana wish all the best kwenye channel yako pia from Tanzania to Norway najua kuna madini mengi tunaendelea kupata elimu yeah. na vitu kama hivyo unaondoka lini Tanzania Ah nitaondoka Jumatano Jumatano ijayo Jumatano ijayo Ah okay kwa hiyo una siku chache tu hapo Una siku chache tu Umekaa muda mfupi lakini Ndio ila tutarudi tena Ah kama ni kazi inakubana <laughs> Ni kazi inanibana Ah okay yeah. Sawa so, mimi naitwa Chris Favors tukutane tena next time nitakuwa na nani ni masuala kubaki hapa SNS subscribe Ah ili uendelee kushare interview nyingine nzuri zenye madini kama hizi.